So, mag-open tayo ng isang Excel uh, blank workbook. So, ganito yung itura, no? Yung Excel. So, ang gawin natin, i-resize natin ito. Column width. Gawin natin 2. Ayan. Tapos, lakihan natin yung view. So, gaya ng dati, gayahin lang natin yung yung company name, ABC Corporation Address 123 Commonwealth Avenue Quezon City Team number 111 2, 2, 2, 3, 3, 3 Lagyan natin na ang pot Telephone numbers Ayan, sample lang ito Tapos, lagyan natin dyan sa ilalim Official Reset Visual Receipt, lagyan natin ng number Colon Date Colon P Sa ilalim nito, lagyan natin ng Received From Tapos Address At The Sum of as full slash partial payment of yeah. tapos minsan yung mga kliyente natin or customer natin mga senior citizen so lagyan natin ang portion dito ng senior citizen citizen team tapos office of the senior citizen PWDIV number tapos dito paper mo siya signature yeah. dito banda lagay natin yung buy or sino yung tatanggap ng pera authorized Tapos dito guys, sa bandang left side Susulat natin yung mga details ng no payment ano? Payment of the following Medyo lakihan natin to guys ha Nagdagan natin ang column So click mo yung column D Tapos control plus 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 Yan. Sa ilalim ng payment of the following, lagyan natin ng invoice number. Ito banda, amount. Yan. So, pare, total sales. Senior Citizen PWD Discount Tapos Total Amount New Less Mayroon tayong i-deduct dyan na withholding tax Kunwari Withholding tax Sa batang ilalim din, meron tayong gustong ilagay na form of payment. Pwede cash, pwede check, 
check number and we can use bank name or others it's asking me fund transfer payment so we're looking on the total yeah so far ito lang yung magikita mo sa isang official receipt no? No pertinent uh, information so ngayon if format na natin Deleted ko, i-zoom, i-zoom out ko ah. Ayan. Tapos, tanggalin natin yung grid lines. Ayan. Okay. So, itong taas, APC Corporation, gawin natin hanggang column AM. From column N to column AN, we highlight that in the right click. Ready to right click. official receipt tapos merge and center i-highlight din natin yan tapos lalakihan din natin yan, masyadong malaki yan, ganyan lang oh, masyadong malaki pa yan, okay tapos itong si number lalagyan na natin ng guhit format, tapos border single line yan, ganun ganun din to yung date format outline single line yan, okay itong si receive from address and sum of i-highlight natin sila. Ayan. Kasi ilalagyan natin ng line. Format cell. Outline. Ayan. Yun. Lahat sila may go hit. Pero, ilalagyan natin ng column sa left. Tanggalin natin. Right click. Column. Tanggalin natin. Ganun din dito. Okay. Dito naman, dito lang mag-uumpisa yung line. So, yan. Dito sa senior citizen portion, lagyan natin ng box. Outline. Tapos ito, lagyan natin ng buhay. Pero ito, lalagyan ko ng Gawa na dito, lalagyan ko ng Gawit sa taas And itong signature hanggang dito, lalagyan ko siya ng column Ayan Ayan Ayan, para pag pumirma siya, ayan Dito, lagyan natin ng column Ayan, dito siya pipi. 
Okay. Dito sa bandang left side, yung details ng OR. Lagyan natin ang border to ha. Mula dun sa taas. Okay. Right click. Format. Outline. I-outline na natin. Tapos, dito, para magmukha na siyang form, ilagay na natin ang border. Right click, format, outline. Pero this time, gusto ko ano siya, double rule or two lines. Yan, di ba? Dito, Pisa na natin ilagyan ng column at saka rows. Single line lang naman yun eh. Yan. Yan. Tapos, lagyan natin ng column ito. Ang paggawa ng line, madali lang kasi kailangan i-highlight mo lang yung gusto mong i-highlight na rows. Yan. Ito masyadong malaki itong senior citizen discount. So, pwede natin habaan ito. Yun. Ito. Merge center. Ito rin. Merge center. Ito. Form of pay. Total amount. Actually, lahat ito, ano? Lahat ito, may line. Ito din. So, ngayon, ito na yung wala pang uh, wala pang fill, wala pang kulay. So, ngayon, pwede natin lagyan. Ito, pwede kong lagyan ng kulay. Yan, pwede kong lagyan ng ganyan. Kulay green. Ito, ganyan. Ito, highlight ko lang. Tsaka ito. Yun, so far. So far, okay na. Napansin ko merong line dito sa itaas ng receive from. So, panggalin ko lang ito. Yan sa taas. Dapat wala ito eh. format, i-unclick mo lang ito. Yan, wala na siya. Ito naman, i-itan ko lang. Yan. Ito para ang laki. Buwasan ko. Yan. Itong name ng corporation, masyado malaki. Itan ko. Ito, masyado malaki. Itan ko. Hmm, mga Yan. Yun, guys. Pwede na natin i-print ito. Tapos <coughs> na natin na. <coughs> Sorry, guys. So, right click. Tapos, page link out. Print area. Set print area. Tapos, sumuha natin i-preview portrait siya ang gawin natin dito landscape tapos set up fit to one tapos ang margin niya horizontally and vertically center dapat top margin 0 left margin 0 right margin 0 
Yan. Pwede nating lakihan yan. Yan, refrain to 135%. Oops, umumura siya. So, gawin na lang nating 120%. Yan. Ito, pwede mo nang i-print. Tapos, pwede mo nang i-link sa printer. O, sabihin mo, o, oh, ito yung gusto kong format ng OR namin. Yan. Yan, guys. So, madali lang using Excel, ano? So, thank you and sana may natutunan kayo. Salamat. Ay, guys. Meron ako nakalimutan dito sa ano. Nakalimutan ko lagi ng guhit. Ito. Yung part nung received by no? yan so kukita natin underline single line lang yan tapos si ano na lang merge merge enter yan tapos konti highlight na lang natin ito gusto ko rin palang i-highlight ito mga gusto natin i-highlight ha ito center na lang ok yan yun na ulit sa so, pagtinig na natin ngayon so printing napapansin mo naging dalawa na ano? kasi nilakihan natin yung ito sa setup Ayun na lang natin ito 115% Yan Exacto na siya Yan Okay na Okay, thank you Bye bye